চারিদিকে পাহাড় ঘেরা জঙ্গলের মাঝে সুন্দর কয়েকটা কটেজ তার ঠিক সামনে একটা লন আর লনটা পার করলেই একটা সরু পাহাড়িয়া নদী সারা দিন পাখিদের কলরব আর কুলকুল করে বয়ে চলা নদীর আওয়াজ কি ভাবছো এগুলো সবই স্বপ্ন না স্বপ্ন নয় শিলিগুড়ি থেকে মাত্র কুড়ি কিলোমিটার দূরে তোমাদের সব স্বপ্ন হতে চলেছে সত্যি তোমাদেরকে ঠিক আসতে হবে এই জায়গাটাতে যেখানে আজকে এখন আমি আছি এই জায়গাটার নাম শিবখোলা অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প জায়গাটা সম্বন্ধে সব কিছু দেখিয়ে দেবো এই ভিডিওতে তো ভিডিওটা পুরো দেখো আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও গুড মর্নিং গাইস ওয়েলকাম টু অনাদার ব্লগ যদিও একটু আগেই একটা ব্লগ শেষ করলাম মানে আগের ব্লগটা তোমরা দেখেছো আমরা কীভাবে শিয়ালদা থেকে এনজিপি এলাম দার্জিলিং মেলে করে আর আজকে আমরা একটা নতুন ব্লগ শুরু করতে চলেছি যাব নর্থ বেঙ্গলের একটা অফবিট ডেস্টিনেশানে তো কোথায় যাব আস্তে আস্তে দেখাতে থাকবো দেখতে থাকো ভিডিওটা তো অলরেডি আমরা এনজিপি স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেছি এ দেখো আমার পিছনে হচ্ছে এনজিপি স্টেশন ওদিকে ভারতবর্ষের পতাকা উঠছে আর আমাদের আগে থেকে গাড়ি বুক করা ছিল তো গাড়ি অলরেডি চলে এসছে আমরা দুটো ইনোভা নিয়ে নিয়েছি আমরা গাড়িতে উঠে গেছি ব্যাগ প্যাকিং হয়ে গেছে আর শুরু হয়ে গেছে আমাদের দার্জিলিং ট্রিপ তো কে বলতা জানতা এখন দাঁড়িয়ে গেছি ব্রেকফাস্ট করতে রাঙ্গোলি রেস্টুরেন্টে সারা রাতের খাটাখাটনির পর সব ভুক্কারগুলো এখানে বসে গেছে হাউ ইস দ্য জোশ হাই চোখ দেখিছ খাওয়ার না পেয়ে পাগল হয়ে গেছে আসতে আমরা এখন যাচ্ছি মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির মধ্যে দিয়ে দুপাশে ঘন জঙ্গল মাঝখান দিয়ে রাস্তা মানে আমি বারবার বলি যতবার পাহাড়ে আসি ততবার পাহাড়ের প্রেমে পড়ে যাই এখন এই রাস্তাটা ছেড়ে আমরা ডান দিকে নিয়ে নেব শিবখোলার দিকে দেখতেই পাচ্ছ সিপাই ধরা টি গার্ডেনের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি মানে পরিবেশ নিয়ে তো কিছু বলারই নেই আর সামনে আড়াই কিলোমিটার মতো রাস্তা বাকি শিবখোলার জন্য তো চলো শিবখোলা পৌঁছে তোমাদেরকে অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পটাও দেখিয়ে দেবো সাথে শিবখোলা অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পের সম্বন্ধে সব ইনফরমেশান দিয়ে দেবো কিভাবে বুকিং করবে কিভাবে আসবে কোথায় থাকবে ক্যাম্পের কোয়ালিটি কেমন খাওয়া দাওয়ার কোয়ালিটি কেমন সব কিছু ইনফরমেশান তোমাদেরকে দিয়ে দেবো আমাদের সব শিব মন্দিরে দাঁড়িয়ে গেছি মহাদেবের মন্দির মন্দিরের সামনে এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি আর একটু গান ফান শোনা হচ্ছে বুঝতেই পারছো এটা হচ্ছে আমাদের একটা গাড়ি আর ওটা আরেকটা গাড়ি দেখে নাও অসাধারণ জায়গা মানে চারিদিকে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা চারিদিকে বড় বড় গাছ চা বাগান খুব ভালো লাগছে মানে অসম পরিবেশ মোটামুটি আমরা পৌঁছে গেছি শিবকলা অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প আর এক দু মিনিটের রাস্তা বাকি তো আমাদের আমাদের আসতে টাইম লাগলো টোটাল এনজিপি থেকে এখানে মোটামুটি ধরে নাও আড়াই ঘন্টা মতন মাঝখানে আমরা এক ঘন্টা ব্রেকফাস্ট করেছি তো ওই দেড় ঘন্টা মতন আমাদের টাইম লেগেছে এনজিপি থেকে এখানে আসতে নামছে দেখো কতটা পুরো খাড়া নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে সামনের গাড়িটাকে দেখলে বুঝতে পারবে যে রাস্তাটা কতটা নিচের দিকে খাড়া নামছে দেখো জাস্ট নিচের রাস্তা লাগে দেখো
তো এই যে দেখতে পাচ্ছ সামনে এটা হলো শিবখোলা ব্রিজ আর এই ব্রিজ পার করে এই নদীর উপর দিয়ে আমরা যাবো হচ্ছে শিবখোলা অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প এই দেখো নদীটা দেখে নাও মারাত্মক মারাত্মক তো এখন ওয়াটার ক্রসিং হবে নদীর উপর থেকে গাড়ি বেরোবে দেখতেই পাচ্ছ নদীর উপর দিয়ে এখন নদীটাকে পার করতে হবে গাড়ি নিয়ে শিবখোলা অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প সামনেই দেখে নাও এখন প্রবেশ করছি শিবখোলা অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প তো প্রথমে তোমাদের দিয়ে দিই আমাদের কটেজ ট্যুরটা এই তিনটে কটেজই আমাদের ঠিক আছে এখানে কটেজটার এই কটেজটাকেই তোমাদের দেখিয়ে দিই কটেজের প্রথমেই বারান্দা বারান্দার এখানে টেবিল চেয়ার আছে তারপরে আমি যদি রুমে ঢুকি রুমে ঢুকলে এখানে দুটো বড় বড় বেড আছে একটা পাখা আছে এদিকে একটা পাখা আছে এখানে একটা ছোট জামা কাপড় রাখার জায়গা আছে এখানেও একটা ছোট ডেস্ক টাইপের আছে তার সাথে এখানে একটা আয়না আছে আর এখানে একটা জায়গা আছে তার সাথে এখানে টয়লেট আছে টয়লেটটা দেখিয়ে দিই এবার টয়লেটে একটা বেসিন আছে আর একটা কোমোড আর শাওয়ার তো বেসিক অ্যারেঞ্জমেন্ট বাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেটা লাগছে দেখে লাগছে নিট অ্যান্ড ক্লিন আছে এটা তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এই কটেজগুলো প্রত্যেকটা কটেজ একই ধরনের কটেজগুলো বলবো না খুব হাইফাই বাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বেসিক অ্যামিউনিটিস যা যা দরকার মোটামুটি আছে দেখতেই পাচ্ছ এই রিমোট অফবিট এরিয়াতে তো আর আমরা হাইফাই কিছু আশা করতে পারি না তবে গরম জলের ব্যবস্থাও এখানে আছে আমাদের তিনটে কটেজ ছাড়াও এখানে আরও দুটো কটেজ আছে এই দুটো কটেজের প্রাইস একটু বেশি হাই আর ওদিকে টয়লেট আছে তার সাথেই এখানে একটা বসার জায়গা আছে এখানেও একটা বসার জায়গা আছে এদিকে অনেক বসার জায়গা আছে আর এখানে পুরো বনফায়ার বারবিগু সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে চলো এবার দেখি দি ডাইনিং এরিয়াটা ডাইনিং এরিয়াটা দেখে নাও এখানে টেবিল পাতা আছে আর এটাই ওদের ডাইনিং কাম রিসেপশন এরিয়া এখানেই রিসেপশনে কাগজপত্র থাকে আর এখানে দেখে নাও টাইমিং লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট স্ন্যাক্স ডিনার সব কিছুর টাইমিং দেওয়া আছে আর এটা হলো ওদের কিচেন ভাই আ সাকতে কিচেন মে তো ইয়ে এটাই এটাই এদের কিচেন তো দেখে নাও একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিচেন তো এখানেই আজকে আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা খাওয়া দাওয়া রেডি হচ্ছে এবার তোমাদেরকে বলে দিই যে শিবখোলা এই অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে আমাদের কত টাকা করে পড়েছে তো আমাদের দুপুরের লাঞ্চ সন্ধ্যাবেলা স্ন্যাক্স রাতের ডিনার আর কালকে সকালের ব্রেকফাস্ট এই নিয়ে এক একটা রুমে চারজন হিসাবে আমাদের বারোশো টাকা করে পার হেড পড়েছে শিবখোলার মেন অ্যাট্রাকশান হলো এই জায়গাটা দেখে নাও মেন অ্যাট্রাকশান ঠিক এই যে শিবখোলা অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প তারপরে এই এই নদীটা এটা হচ্ছে মহানন্দা নদী তো এখানে একদম অল্প জল এখানে একটা ন্যাচারাল সুইমিং পুল তৈরি হয়েছে এই জায়গাটাতে দেখে নাও এখানে আমাদের সবাই আমরা একসাথে স্নান করছি তো এই হলো আমার দিদি ভাই দিদি ভাই আর এই হলো সুপর্ণা আর এদিকে চলো এই দেখো এটা খুব সুন্দর ঝর্ণা টাইপের ছোটো হয়ে রয়েছে আর এটা হচ্ছে মামাই আর এই হচ্ছে ন্যাচারাল সুইমিং পুল ন্যাচারাল সুইমিং পুল মানে জলটা দেখো কালার দেখো জলে মানে আমি যদি আমি যদি দেখাই তোমাকে তুমি নিচের পাথরগুলো অবধি দেখতে পারবে নিচের পাথরগুলো অবধি দেখা যাচ্ছে এখানে আর এই যে ময়ূরী সবুজ আর এখানে মধুরিমাও আছে তো আমরা সবাই মিলে এখন স্নান করতে নেমেছি এখানে আমার মাম্মা বসে আছে চলো মাম্মার সাথে দেখা করি দি ওই বলে দেবে ওর কেমন লাগছে শিবকলাতে এসে মাম্মা তো শিবকলাতে এসে কেমন লাগছে তুই নদীতে স্নান করছিস এই বয়সে ছি 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 তো এখন আমরা আছি শিবখোলাতে আর এই যে আমার মাম্মা ওর এখন বয়স হচ্ছে আট মাস আর এই যে দেখো শিবখোলা যে নদীটা ওই নদীতে আমরা দুজন মিলে এখন স্নান করছি এখন আমরা যাচ্ছি একটুখানি নদীটাকে এক্সপ্লোর করতে তো চলো দেখা যাক নদীর উপরের দিকটা কেমন এখানে জলের স্রোতটা একটু বেশি জায়গাটা মারাত্মক আমি এখানে একটু স্নান করে নিই কি বলো 
जल स्रोता खेते जा खावर टेस्ट कम और खावर की दोपुर बेला सबकिछ देखिए देव तुम्हारे तो देखे ना दोपुर लाच भात एखे आज फुलकपी तरकारी तरह आज गरम गरम डाल और एखे आज डिम कषा एचड़ा पापड़ और सलाड तो खावर जमजमाट है एन सबा मिले अब एक हाँटते बे मैं खावा दवा पर पुरो पेट फुल हो गए तो सबा बोल एक स्टोल अराउंड कर तो चलो एक हेटे घूरे आस नदी धारे ए रकम अनेकगुलो बसार जगह आज जेखने बसे तुम्हारा तो नदी सौंदर्य उपभोग करते पर रखम आए एक बसार जैगा आज देखान जस्ट नदी एकदम ठीक पारे एर बसार जैगा आज एखे जेखने बसे तुम्हारा सकाले सन्दे बेला टाइम स्पेन्ड करते छाड़ाओ जरा कैम्पिंग करते चाहो तर क्योंकि शिवखोलाते व्यवस्था आज निजे कैम्प नहीं तुम्हारा एखे कैम्पिंग करते पर कि टार बनीमय ताड़ा एराव कैम्प भाड़ा दे जगो नहीं तुम्हारा कैम्पिंग करते पर देखो एगुलो कैम्पिंग बनाना आज एखे इलेक्ट्रिकर लाइनों देव आज है तुम्हारे कैम्पिंगर सलेक्ट्रिकर दरकार पड़े मैंने एक बाल्ब कि लागिए देवे साथ ही ओखने टयलेटर व्यवस्था आज जी ना कतरा देखा जा देखान चेषा करईदे ओदि के टयलेट बेसिन सबकिछ व्यवस्था आज तो जरा कैम्पिंग करते चाहो तरह क्योंकि शिवखोला एक आदर्श जैगा होते ये देखते बाशर शाखो दुटो हमें सामने गए देखा ये बाशर शाखो दुटो एख जो हमें एलम तक तो एलम नदी ऊपर दिए गाड़ी नहीं क्योंकि बर्षाकाले जो प्रचुर जल हो जाए नदी तक क्यों ओई रास्ता दिए गाड़ी चलाचल करते पर नदी ऊपर तक क्योंकि एकम्र भरसा हलो बाशर शाखोटा एखान गए ऊपर के आसते हैं शिवखोला क्योंकि बार्ड वाचार प्याराडाइज बोलते पर चारिदी के पाखी कलरव मैंने प्रचंड भारत लगे इनफैक्ट हमें एखे देखल कि जरा वाइल्ड बार्ड फटोग्राफी कर ताओ एखे एस एखे अनेकधरण पाखी देखते पाव जाए तुम्हरा जरा पाखी देखते पसंद करो पाखिर छवि तुलते पसंद करो अवश्य ये एसो भलो लागे इल शिवखोला ग्राम तो ये कैकटा बाड़ी आ कैकटा दोकानो आ तो हटात कर इच्छा हलो चा खा तो ये दोकने दाड़ी गेसि चा खेत फुटबल खेल चा चले कल सारा रत ट्रावल करार पर आज के अनेक ट्रावल करो खूब टायर छ घूमिए पड़ेम एन सन्दे सातटार मत बजे आप उठे गे देखो आशेपाशे परेश देखे ना खूब सुंदर लागजे चाच देखो ये हलो रिसोर्टर गेटा अंधकार और ये हलो कटेज गो
তো চা চলে এসছে এখন আমাদের চা তো চলে এসছে নেক্সট চিকেন পকোড়া এদিকে তো খাওয়া শুরু হয়ে গেছে আর এদিকেও খাওয়া শুরু হয়ে গেছে এদিকে শেষ হয়ে গেছে জেলি খেলা করছে দেখো আমার মেয়ে বসতেও শিখে গেছে এখন তো ডিনার করতে চলে এসছি ডিনারে নিয়েছি ভাত আলু ভাজা ডাল শশা পেঁয়াজ আছে তার সাথে চিকেন আসছে ডিনার সেরে রুমে চলে এসছি এখন একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে তাই কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছি এই হোটেলটার মানে এই কটেজগুলো সব কিছুই ভালো তবে দুটো প্রবলেম আমি এখন অব্দি পেয়েছি যেটা একটা হলো খাটগুলোতে প্রচুর ক্যাচ ক্যাচ করে আওয়াজ হয় আর একটা জিনিস হচ্ছে প্রচুর পোকা মাকড় আছে এখানে যদিও পোকা মাকড় হওয়াটা স্বাভাবিক কারণ পুরো একটা জঙ্গলের মধ্যে এই কটেজগুলো তো পোকা মাকড় একটু হওয়াটা স্বাভাবিক তবে পোকা মাকড় একটু আধটু আছে তো সেটাকে মাথায় রাখতে হবে তোমরা বুকিং করার আগে কিন্তু সেটা মাথায় রেখো গুড মর্নিং গাইস গুড মর্নিং ফ্রম শিবখোলা তো এখানে সকালটা কিন্তু পুরোটাই আলাদা মানে এখন ঠিক সকাল ছটা মতন সাড়ে পাঁচটা মতন বাজে এদিকটা পুরো মোটামুটি হালকা লালচে ভাব হয়ে গেছে দেখতেই বা ছোঁ পিছনটায় হালকা লালচে ভাব হয়ে গেছে চারিদিকে শুধু পাখির কলর অফ শুনতে পাচ্ছি এত ভালো লাগছে না খুব সুন্দর একটা সানরাইজ হচ্ছে দেখে নাও খুব ভালো লাগছে এবার তোমাদেরকে বলে দিই শিবখোলার ওয়েদার সম্বন্ধে এখন হচ্ছে এপ্রিল মাস হালকা ঠান্ডা রাত্রিবেলা আর সকালবেলা একটা নর্মাল টি শার্ট পরে থাকতে পারবে এই জায়গাটা কিন্তু সারা বছরই একটা প্লিজেন্ট ওয়েদার থাকে মানে শীতকালে কিন্তু ওরকম দার্জিলিংয়ে যেরকম খুব বেশি ঠান্ডা পড়ে তখনও কিন্তু এখানে খুব একটা বেশি ঠান্ডা পড়ে না মানে আমাদের ওখানে শীতকালে যেরকম ঠান্ডা পড়ে তার থেকে একটু বেশি ঠান্ডা থাকে এখানে তো বুঝতেই পারছো খুব প্লিজেন্ট ওয়েদার কেউ যদি বেবিদের নিয়ে আসতে চাও তাহলেও আসতে পারো কারণ আমি আমার বেবিকে নিয়ে এসছি এখানে কোনো রকম কোনো সমস্যা নেই যেইটুকানি সমস্যা হয় সন্ধ্যাবেলা লাইটগুলো জানালে জঙ্গলের মধ্যে একটু পোকামাকড় আসে এই একটাই সমস্যা আছে আর কোনো সমস্যা এখানে কিন্তু নেই ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা আছে কিছু যদি বাচ্চার খাওয়ার বানাতে চাও সেটাও যদি এদের রেস্টুরেন্টে বলো তোমাদের নিজেদের বাসন দাও তাহলে ওরাও ওই ভাত মানে খিচুড়ি টাইপের বানিয়ে দেয় তো কোনো অসুবিধা কিন্তু হবে না সকালে টিফিন করতে চলে এসছি লুচি আর কি এটা ডাল আছে ছোড়ার তরকারি ভাই কেমন আছে দারুণ দারুণ সেরা ছিল তো রেডি হয়ে নিছি আর এখন সময় বেরোনোর বেরিয়ে নেক্সট ডেস্টিনেশনে যাওয়ার তো এই ভিডিওটা এখানে শেষ করছি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও